ஜெயசூர்யா அப்படிங்கிற யூடியூப் யூசர் ரெட் ஷிப்ட் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருந்தாரு என்னைக்கான வீடியோல நம்ம ரெட் ஷிப்ட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் விண்வெளியில் இருக்கும் ஒரு பொருள் எவ்வளவு தொலைவில் பூமியில் இருந்து தள்ளி இருக்கிறது என்பதை குறிப்பதை ரெட் ஷிப்ட் என்கின்றனர் பொதுவாக விண்வெளியில் இருக்கும் ஒரு பொருள் நாலு பில்லியன் ஒளியாண்டு தொலைவிற்கு அப்பால் இருப்பதையே ரெட் ஷிப்ட் என்று அழைக்கின்றனர் நாம் சாலையில் நிற்கும் போது ஒரு வாகனம் ஹாரன் அடித்துக்கொண்டு நம்மை நோக்கி வரும்போது அதன் ஒளி அதிகமாக கேட்கும் வாகனம் நம்மை கடந்து சென்ற பிறகு அதன் ஒளி நமக்கு மெதுவாக கேட்கும் இதனையே டாப்ளர் எஃபெக்ட் என்கின்றனர் டாப்ளர் எஃபெக்டை முதலில் விவரித்தவர் கிறிஸ்டியன் ஆண்ட்ரியஸ் டாப்ளர் என்பவர் ஆவர் இவர் விவரித்த டாப்ளர் எஃபெக்டையே அமெரிக்க வானியல் ஆய்வாளர் எட்வின் ஹப்பிள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்போதில் ஒரு பொருள் விண்வெளியில் இருக்கும் தொலைவை கொண்டு அதன் நிறம் மாறுபடும் என்றார் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் பொருள் அதிக அலை நீளம் கொண்டதாகவும் நீல நிறத்தில் இருக்கும் பொருள் குறைந்த அலை நீளம் கொண்டதாகவும் இருக்கும் அதாவது சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் பொருள் பூமிக்கு தொலைவில் இருக்கும் நீல நிறத்தில் இருக்கும் பொருள் பூமிக்கு அருகில் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அலை நீளமுடைய பிற மின்காந்த அலைகள் வலிமையான ஈர்ப்பு விசையுடைய பொருளில் இருந்து அதைவிட குறைவான ஈர்ப்பு விசையுடைய பொருளை அடையும் போது தோன்றும் அலை நீளங்கள் அதிகமாகும் இந்த அலை நீளத்தை ரெட்டிப் என்கின்றனர் இதனால் இவற்றில் அதிர்வன் மற்றும் ஆற்றல் குறையும் இதற்கு மாறாக மின்காந்த அலைகள் குறைவான ஈர்ப்பு விசையுடைய பொருளில் இருந்து அதைவிட அதிகமான ஈர்ப்பு விசையுடைய பொருளை அடையும் போது மின்காந்த அலையின் அலை நீளம் அதிகரித்தது போல தெரியும் இது நீலப்பயிற்சி எனப்படும் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஜிஆர்பி ஜீரோ நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ நைன் பி என்ற வெடிப்பு நிகழ்வில் உருவாகும் காமா கதிரை கண்டறிந்தனர் இந்த வெடிப்பானது பதிமூணு புள்ளி ஒன்று நாலு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவானது என்று கண்டறிந்தனர் இந்த நிகழ்வினை ஒப்பிடுகையில் நமது பிக்மங் நிகழ்வானது பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் ஜி என் இசெட் டபுள் ஒன் இ என்ற விண்மீன் கூட்டத்தை கண்டறிந்தனர் இது பெருவிடிப்பு நிகழ்ந்து சில நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இருந்ததை உறுதிப்படுத்தியது ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த விண்மீன் பிரபஞ்ச விரிவடையும் நிகழ்வால் மிக மோசமாய் பாதிப்படைந்ததை கண்டறிந்தனர் இதன் ரெட்ஷிப்ட் அளவானது பதினொன்னு புள்ளி ஒன்று ஆகும் இது இஜிஎஸ் ஒய் எயிட் பி செவன் என்ற விண்மீன் மண்டலத்தை விட எட்டு புள்ளி ஆறு எட்டுக்கு பிறகு அதிக ரெட்ஷிப் நிகழ்ந்த விண்மீன் மண்டலம் என அறிவியலாளர்கள் கூறுகின்றனர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண